Scopriamo qui l'evoluzione del ritratto dalla fine dell'età classica attraverso il Medievo fino al Rinascimento del XIII secolo, un periodo segnato da significativi cambiamenti culturali e artistici che hanno profondamente influenzato l'arte del ritratto. Dopo la dissoluzione dell'impero romano nel IV secolo, il ritratto divenne un genere raro e principalmente riservato a figure di rilievo come papi e imperatori. Questi ritratti erano tipici e celebrativi, più orientati a rappresentare il rango e lo status piuttosto che le caratteristiche individuali dei soggetti. La riconoscibilità era limitata e spesso soggetta a una rappresentazione idealizzata, influenzata anche dalle correnti di iconoclastia che minavano la rappresentazione figurativa. Tuttavia, il desiderio umano di immortalare la propria immagine per contrastare la caducità della vita e preservare la memoria si dimostrò un impulso duraturo. A partire dal XIII secolo, questo desiderio contribuì a una rinascita dell'interesse per l'individuo che si manifestò nella scultura e successivamente nella pittura. Il genere biografico in letteratura rifiorì e parallelamente l'arte gotica e il miglioramento delle condizioni economiche supportarono una rinnovata valorizzazione della vita terrena e del ruolo attivo dell'uomo. Le innovazioni della scultura funsero da precursore a quelle nella pittura. Artisti come Giotto rivoluzionarono lo stile pittorico, rendendolo adatto alla creazione di ritratti riconoscibili e caratterizzati. Opere come quella nella Cappella Scrovegni dimostrano questa evoluzione con ritratti di personaggi storici che non solo celebrano il loro status sociale o politico, ma anche le qualità personali e etiche. Nel XIV secolo la pittura iniziò a riflettere questi cambiamenti con opere che rappresentavano committenti e figure pubbliche in modo vivido e tangibile. L'affresco di Guido Riccio da Fogliano, per esempio, non solo celebra un leader militare, ma anche i principi che guidavano le comunità italiane di quel tempo. La rinascita del ritratto nel tardo medievo segnò un ritorno all'importanza della presenza fisica e morale degli individui, stabilendo le basi per ulteriori sviluppi nella ritrattistica rinascimentale. Questa trasformazione non solo arricchì l'arte del ritratto, ma riflette anche un cambiamento più ampio nella percezione del ruolo dell'individuo nella società. Iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.